mheshimiwa na jambo lingine nilikuwa nimemuuliza kama alikuwa amesoma policy documents akanambia hiyo ana haja anayo mheshimiwa nikamwambia ni vizuri usome policy documents na uelewe na akasema kitu gani Aka, wakati alise, alikuwa amesema kwamba nitamtambua akanambia anatoka na atarudi mheshimiwa ni baba kwa nikuja juu ama utatuma mtu ehe okay sawa basi okay tuma mtu niko tu hapa chini nisumbua sana ili nisumbua sana hiyo hiyo ara parikana yes eh habari kijana salama sana eh ni wewe tumwa eh nimetumwa na mkupo huko tu ameniieleza eh uko na nywele ada <laughs> Musee unajua hata nipikia kelele huko chuo. Eh Alexander like Josephat. Eh yeah. hiyo ni mimi. Eh KBT hiyo hey, ni mimi. Yeah. Ni gari yangu ndio. Eh kwani eh Tifa 56000. Eh? Nini? Nini? Wewe kwani wao mna akili? 56000. Kwani wanasema 56000 gari moja? Kwani ni gari ngapi? Ni afali. Sio kwani unafikiri barua si ni evaluation? Eh ni evaluation eh. Kwa nini mwananiekea 56000? 56000. No, no, excuse me. Na mimi na kulista wewe kwa sasa. No, no, no. Ah, we were we, excuse me. No. Gari ni unanunua gari ama ni na natafuta kwa nini? Excuse me. Hizo maswali ya ufai hata kuniuli. Enda ukitaka ku. Wewe ndio umeleta barua. No, ulisa muse. Wewe ndio umeleta barua sikiliza. Kijana, ala wewe ndio umeleta hii barua. Msani nini bwana wewe? Hii barua inasema 56000. Nishina shita manuni hii wewe bwana. Nini? Bando kuchuuliza mkuu. Ni bandi zio umekuja chini. Hapana bwana. Sasa mimi ndio nisache mwe angalia hapa. Ala hii 56000 nani analipa? Awe shauri yako bwana wewe. Wewe kuja. Ni nini bwana mse? Angalia hii gari. Nini? Hii gari. Nini? Hii gari. Na kulisa hii kampuni yenu. Mnataka kuniuzia gari hii. Sasa mse. Ama mnani Nini? No, why valuation? No, why? Chama valuation. Valuation, why are you harassment me? Wewe ndio umeleta barua. Uko chupa ni ulizi mkubwa wengine. Ah, sikia. Na unaona mtu ako na nywele hapa na wanakula tu haramu. Kwani ni gari wananiusia? Hmm? Ni, yes, sawa sali kai. Yeah, what? Sawa, wacha nikuje tu wanane. Ama ama ni 56000. Hata hii kampuni si kama ni ya ukweli. Eh, yo. Aliporudi aliporudi saa nane alikuja kama amekasirika mheshimiwa Alikuwa amekasirika akisema nini Alikuwa amekasirika anasema hakuna vile anaweza toa 56000 na gari la, na gari ndio ilipo na haja alipo na yeye mwenyewe ndio huwa anasimamia bima Yeye ndio anakata bima Ndio yeye ndio huwa anakata bima mheshimiwa Na hapo alifanya kitu gani Hapo alikuja amekasirika alikuwa na rungu akaanza kupiga kompyuta kuna kulikuwa na simu juu ya meza akaziharibu zote mheshimiwa alileta vurugu hapo hapo security wakakuja wakamshika na wakapigia askari simu akachukuliwa ndio maana alio tuko kwenye hii na ningependa ufafanue kidogo kwa mahakama iweze kuelewa comprehensive wakati mtu wako na gari yake mm. amenunua bima ya comprehensive hiyo comprehensive inamaanisha nini hiyo comprehensive inamaanisha inasimamia gari na abiria wale ambao wamebeba wale si wa familia yake ama driver wake ama driver wake Ndiyo. na pia akigonga abiria ama mpita njia ama akiharibu aki mali ya mtu inasimamia ndio hiyo ndio wanaita third party third party kwa hivyo ye mwenyewe kama driver ama mwenye gari ama familia yake comprehensive insurance huwa isimamii comprehensive haimsimamii yeye wala jamii yake kwa hivyo inampasa mtu awe na nini awe na nini kama wewe ni driver ama una gari yako umeweka comprehensive inatakiwa uwe na nini inatakiwa uwe na personal accident cover personal accident cover ulimweleza hivyo ndio nilimweleza na hakusikia hakusikia huyo mtu ambaye alikuja siku hiyo hapo na kutoa vurugo na kuharibu mali katika bima bora insurance company yuko wapi ndio huyo mbele ya mahakama ya tumheshimu kwa ushahidi unatakiwa na swali kwa shahidi atakuwa na swali ongeza kwa mshahidi Eh uh, Agnes Wangoi Agnes Owor Okay haina shida
mimi emekuwa mteja yenu mwaka tatu hii ni mwaka ya tatu na nilipa 56 mbeleni kwa sababu alianza na 60 kwa hiyo mwaka yote nimelipa hiyo pesa ama sijalipa umelipa na mimi ndio mwenye gari ama gari ndio mwenye mimi wewe ndio mwenye gari jo na wanasema kwamba mimi ni kwa na comprehensive ndio comprehensive maana yake ni kwa sema nini inasingangia kila kitu sema kila kitu hapana haisimami kila kitu si umesema kila kitu hapana umesema umesema hesabu kila kitu ukaondoa nani wewe na driver wako na jamii yako na mimi ndio mwenye ga wewe ndio mwenye ga mm. unanitoa kwa hiyo mpango uweke watu wengine wao ndio wenye ga hapana hao sio wenye ga hiyo unasema unasema msafiri anabeba kwa gari ni mwenye ga hapana yule hapo nje yeye hiyo gari ni mwenye ga hapana hiyo mali unasema ikigongwa na gari yako ni mwenye ga hapana kwa nini hiyo pesa ya kulipa hao kwa nini unakataa kunipatia mimi ni kwa sababu si amekufafanulia mzee. Wewe sikia nikwambie. Hii hapa ni kotini. Ni kotini. Na kama unasikia unataka mambo ya kupiga kelele kwanza utoke hiyo upige kelele ukimaliza urudi. Tena usisukume askari. Mko pamoja wapi? Hapa kwa hapa. Sikia amekuelezea vizuri sana. Ile bimo ulikuwa umekata ni ya comprehensive. Jo. Ambayo inasimamia gari na wale wa ndani. Si kila kitu. Na wale abiria umebeba. Na kama una dereva pia yeye hajasimamiwa. Na wewe pia haujasimamiwa. Wewe kwa hii kesi uko fundi gani? Mzee tutakosana. Ah wewe wewe ni kama uko fundi. Ana kujaribu kufafanulia swali vile kulingana na mtaalamu. Nilishika nilishika na ndio ni mweka sasa kwa box. Nilishika wapi? Sasa kwa box. Jibu swali. Unasema unaangalia wapi? Eh? Niliangalia kwa dik umeelezewa kama ungetaka uwe covered na gari yako personal car lazima lazima uwe na lazima uwe na personal accident car hiyo gari si ni personal ni personal ni yako ndio. Hiyo accident ni kwa nayo, si ni personal. Ni personal ndio. Nilipata hiyo accident personally. Ndio. Karabu mwana ni nyuma personally. Pesa yangu. Naona? Wewe mtu ni kesi ingine sasa. Na mlipatia pesa yangu. Umemaliza maswali? Eh, ndio amejitwa. Naweza kujibu. Wewe hata kuna swali umeuliza? Tuna shahidi mwingine. Tuna shahidi mwingine sana sana. Hakuna swali umeuliza? Ah, ah, ya jibu naona. Ah, jibu. Wewe unatuelezea badala ya uulize maswali. Ah, jibu. Ah, jibu. Huyo mtu ambaye ulishika pale katika Bima Bora Insurance Offices headquarters ambaye alikuwa amezua vurugu na kuharibu mali ya Bima Bora Insurance Company Limited mm -hmm. ambaye alikuwa kidai kwamba ataka alipwe ina insurance kwa sababu yeye alikuwa ameweka comprehensive insurance na alikuwa jeka personal accident yuko wapi ndio huyu hapa mbele ya kuti mheshimiwa ya tumheshimiwa kwa ushahidi una swali kwa ushahidi na uulize swali hata ile ingine ni uliza swali akashindwa ndio nakuuliza kama una swali kwa huyu hata huyu niko na swali mata uulize mm -hmm. uko na gari Ndiyo niko na gari. Ndiyo gari ni yako? Ndiyo ni yangu. Unalipa shwara? Ndiyo niko na comprehensive. Ati nini? Nilipata accident. Haijawahi pata accident. Kwa hivyo hujui umuchungu ya mwana amjoaye ni mwenye gari. Hapana nina <laughs> personal <laughs> accident cover. Mwana ni hiyo gari ndio unaita mwana. Yaani ni msemo ni msemo napatia yeye aelewe vizuri. Hiyo mwana sema comprehensive. Mm -hmm. Si personal Si yangu. umechukua personal accident cover, ulichukua comprehensive. comprehensive. Si personal si yangu hiyo. Ni yako ulichukua. Lakini makosa ni huku chukua personal accident cover. Cover? Ndiyo. Unaleta maneno mengine hivi hivi. Nasema hiyo kitu mnasema comprehensive si mm. yangu. Ni yako comprehensive. Ni kitu personal. Lakini na gari ni personal. Mzee, umeelezewa na ofisa ambaye ni claims manager kwamba hiyo gari uliwekea comprehensive insurance gari yako personal ye yeah, ye yeah. una na, na, lakini wewe haukuweka personal, personal accident cover ambaye ungepata accident ingekuweza kuja 
Kwa wewe ungeclaim na ungelipwa. Ingine? Ndio. Na hiyo ni maraka kwani si ni mwenye gari mimi si ni bosa ndo. Hiyo ni gari ya gari. Nani mwenye gari? Si ni wewe. Tunaisha ni mwingine. Nani nani hii kwa Kiswahili hapa iko. Yeah 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 mzee yeah si gari yawe na comprehensive. Comprehensive insurance na kuwa kwa gari. Either ya abiria au personal. Mimi ile kitu najua hii kitu ni ya kila mwenye gari na gari yake. Mwishimiwa asiumiswe na kampuni ya bima wala wanapeana bima na wale pia wanapeana bima pia wanalindwa na IRA <laughs> na huduma zetu mnalipisha yes. uh, huduma zetu atulipishi huduma yetu tunapeana bila malipo yoyote sababu ni shirika serikali na mnamo yeah. 26 ndio mwendo wa saa saba saa saa nusu hadi saa saba. ndio eleza mahakama ni kigani kwa itokea kuhusu kesi nilikuwa ndani ya office na ambapo yuko kitu ambao alitendeka ambao ndio nafanya mimi nafika hapa ndani ya mahakama siku ya leo na nikependa hata ile wako ndani ya, ya ndani ya hii court wawezi kuelewa mambo kuhusu comprehensive ukweli ya ni kwamba ukichukua bima comprehensive ni ya kwamba hiyo bima inasimamia hiyo gari yako in case gari yako kipata ajali mwaka ya kwanza unapata gari gari kama hiyo ama ikiibiwa e, ama ikiibiwa ama ipate ajali ama ikifunjwa wana inasomamiwa mwaka ya kuanzia mwaka ya pili kuendelea inakuwa ile pesa ambayo ambayo imeandikwa katika eh, policy document kulingana na masikisano yenu wewe na kampuni baada ya gari kufanywa kitu inaitwa valuation inaonyesha gari yako ni shilingi nane. kwa hivyo ikipata ajali ama iibiwe kampuni ya insurance itakulipa ile nane ambayo imeandikwa katika policy document na pale ambapo wengi nataka waelewe ni kwamba bima ya comprehensive haikusimamiwe kama mwenye gari ama mtu ambao utaajiri akundereba hiyo gari Ndiyo. ama nuclear family bibi na watoto yako hawajasimamiwa kwa hivyo ikiwa wako ndani ya hiyo gari na ipate ajali ikiwa hawana personal cover itakuwa ni sida kwako wewe ambaye ndio mwenye ile bima comprehensive cover because your first party na first pati pamoja na family wanahesabiwa katika first party na hawezi lipwa hawasimamiwi ndio yes na hiyo ndio muhimu ya kuwa na personal accident cover yako na familia mheshimiwa na hii kesi ilikuwa namna gani hii kesi eh, ile mshale kuja ni mtu ambaye kuelewa ni ngumu he actually represents 85% of insurance consumers ambao hawaelewi kuhusu comprehensive cover kwa hivyo sio kwamba ni masomo ama nini ni kama kutuko na wasomi ambao wamesoma lakini hawaelewi comprehensive cover inasimamia nini. Ndiyo. Alileta shida kwa ofisi yangu, akasema ametoka Bima Bora Insurance Company na wamekataa wame, wanatoa cheki ya kulipa gari yake na yeye mwenyewe alikuwa ameumia hapo <coughs> na marisiti hapo na claim yake ambayo anataka kuweka huko na mwambie iwezekani hawezi lipwa kwa sababu hakuwa na personal accident cover. Mheshimiwa alinielezea kitu ya kwanza nilimuuliza kama hapo na, na kitu inaitwa policy document akaniambia hapo nayo nikamuliza kama amewahi soma akaniambia hajawahi soma tajui na soma hajawahi pitia anajua tu hiyo alipewa na akaiweka niliweza kuichukua na nikaweza kumsomea clause by clause na nikamuonyesha ile comprehensive cover yake inasimamia gari na haisimami yeye ama bibi yake na watoto ama wale ama dereva yake ambaye anaweza kuwa ameajiri. Nikarudi nikamuelezea kupitia ile policy document inaonyesha kwamba inasimamia third party. Ni mtu ambaye unaweza beba kwa gari yako. 
watu ambao ni marafiki umebeba au ndani ya gari yako watasimamiwa in case gari ikiwa katika barabara ikigongana ikigonga gari nyingine ama igonge mtu ama igonge property gari toke kwa barabara igonge property ya mtu hiyo inasimamiwa nikarudi nikajaribu nika kumuelezea lakini kulingana na kuelewa yake alikataa kuelewa na baadaye nilirudi kusikia alipoenda alipotoka kwa ofisi yangu sababu alikuwa ametoka kwa bima bora insurance company bado alirudi huko sababu wakati ile mimi napiga simu huko nikitaka kujua eh, mambo bile na nikiwaeleza kwamba kumekuwa na mteja hao hapa na nikaeleza hao bile mimi nimesaidia nilipate ya kwamba alikuwa amezua fujo mingi sana huko na baadaye kitu alinisangasha akiwa polisi anasema ati alikuja kwangu na nikamwambia ati aende aitise haki yake ati anatakana kulipwa mheshimiwa nikaona hapa naongea uongo na nikaona nikuje niweke mambo yote wazi ni ni ili ye mwenyewe waelewe na pia serikali iweze kuelewa na huyo mtu ambaye alikuwa amekuja kwa ofisi yako yes, na ambaye uliwahi kusikia baadaye arudi kwenye bima bora insurance na kujua vurugo e. yuko hapa mbele ya mahakama yuko hapa mbele ya mahakama na kusema kweli hata nilikiwa napiga simu ule naongea naye nilikuwa nasikia huyu msia analeta fujo huko kweli kweli lifunja funja ma computer acha anasema lazima alipwe haki yake yuko wapi si ndio huyu tulikutana naye kwa office na nikarudi nikampata tena police station mstakiwa una swali kwa shahidi eh atakuwa ana swali ulinisaidia kwa njia yote isipokuwa kunyanyasa nilikusaidia nilikuelimisha kuhusu ile bima ambayo ulikuwa umechukua nikakueleza na kusaidia namna gani na ulinieleza kwamba iko kitu tamis tamis and condition terms and condition ndio hizo zikwa nini ilikuja baadaye no, haikuwa bilini terms and condition ni ile iko katika policy document na hiyo ndio maana ya kuwa na IRA ukipata ile policy document kabla uja sign kuna 30 days ikiwa huielewi kuja the pre place ukuja unileteni kusome nilikuja na huko nisaidia sitaki mwetu sitaki na chukuji kwa sawa tuko na shahidi mwingine mshahidi amekusha mheshimiwa Robaki na mzee nilikuja na huko nisaidia mshtakiwa Mheshimiwa mshtakiwa wacha kungolea watu macho naonekana mshtakiwa ni watu wale ambao hataki kuelewa kweli ameambiwa aliambiwa na claims manager ameambiwa na officer ambaye ni consumer education officer officer ambaye anahusika na mambo ya kuelimisha wananchi kuhusu mambo ya bima alikuelimisha na akwambia akakusomea mpaka policy document ambayo inazungumzia kuhusu comprehensive insurance comprehensive insurance inasemekana ya kwamba inasimamia gari kila mtu gari na abiria yule ambaye ambaye hamna ukoo na yeye yeye ndio dhadu party nilikuwa na nilikuwa mke yangu na mtu mwingine ambaye anaweza kuongoza na gari huko nje au gari nyingine au gari nyingine hakuna mtu ambaye ubaya wako wewe unajua kila kitu unaongeza lakini wewe sijui gari nyingine nilikuwa nilikuwa mke yangu na wewe ama driver yako ama familia yako huwezi simamiwa na comprehensive insurance hata family ilikuwa nyumbani hapo hapo mzee mimi nimesoma nimesoma mpaka nimesoma mpaka umesoma you policy document si policy document masomo yako elimu yako Yeye yeah, itasaidia sana kwa hiyo. No, uli, ulizoma mzee. <laughs> Nilijaribu lakini ikakuwa na shida. Ulifika mpaka kilasi kidato cha ngapi? 3. Stadi 3. 2 and a half. Na stadi 2 and a half eh. Yeah, Mheshimiwa ndio sababu. 2 and a half. Ndio sababu. Wewe. Lakini inanisaidia kwa hiyo kesi. Kiza. Sa, m- kwa hivyo ulizoma tu mpaka stadi 2 na 2 and a half. Una malilio yote mbele ya hii koti? Sitaki kulia. Waya una niumia mguu na unaweza kujitetea kutetea nasema hiyo maneno nasema comprehensive nilikuwa najua ni kusimngangia mimi gari na family hata ngombe yangu labda ikikuwa nimebeba <laughs> lakini unajua hiyo mambo yote ulirudi ukaenda ukavuruga amani na ukavunja vunja mali ya watu unajua hivi nikiitisha haki hata kama ni wewe kwa hivyo ungeitisha na haki yako hiyo ndio makosa ulifanya Makosa. Au kufanya makosa ingine upandi ya gari. Eh. Ulifanya tu makosa kwenda kupigia watu kelele na kuvuruga amani na kuvunja mali. Tulipurutana sana. Tuli, na katika hayo mashtaka yote mawili. Eh. Koti hii inakutoza faini ya shilingi 1100. Na nipewe 100 ili si wewe upewe, wewe utoe ulipe ku, 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 koti. Naona na kwa nini tena unavindua? Wewe tena unavindua sasa hata wewe. Na ukikosa hiyo pesa. Mwambie mama, ambia mama mimi ndio nabadilisha hiyo moja. Mimi sitoi 100. Na ukikosa hiyo pesa, unasikia? Ukikosa kulipa hiyo faini hiyo. 
ya shilingi laki moja. Mume amua. Hebu soma. Sivyo hiyo mimi nakwambia. Soma vizuri. Laki saba afatiwe shilingi 1100. Soma vizuri. Depending problem iko hapo. Depending problem. Sasa wewe ndio uta wewe ndio utanisomea shika wewe usome. Let me hear that. Thank you ngara. Iko thank you. Ikiwa unifika standard 2 utasoma nini hapa? Kesi yako imekusha na ndio siku nyingine ujue bima ukienda kukata kwanza kwenda kwa IRA wakukalisha chini wakusomeshe. Ama utembelee hizi show za zina, ziko show zina, za agriculture. Ukienda huko wako na vibanda huko viona stand uende usomee huko. Utaelewa. Yes. <laughs> Seleka pole pole enda 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 enda. Yes. Baka wapi ile yes. ile nyekundu unaona pale? Kule chikule. Sije kama ni maua. Kule hivi pale kuna nyekundu pale. Eh hey, hiyo yote ni eka 70. Jo 70 na ni hey. yangu. Eh? Hey. Ni yangu. Ai. Ngoja sijamaliza sijamaliza. Hii ni 70 na sasa pinduka pinduka uone. Unaona unaona hii? Yes. Ende kitu kama sati sati 4 sati 3. Hai hai mche. Na ni yangu. Sasa yes yes. Hiyo shamba nimekueleza. Sikiliza nimekueleza ni eka ngapi? 70. Kutoka kule kule mpaka hapa mpaka kule. Alafu huko kwingine ai mche. Hiyo yote hiyo yote ni ya mtu mmoja. Umechukua watu ni ya msema. Na sasa sijakuja ati tuanze kwa sababu niko na ngapi? Nimekueleza simi ndio nimekuandika. Eh ndio mse. Wewe ndio pam manager yangu. Ndio mse. Sasa umekuja na hii jampe. Yes. Uende u mark mark mali nitakuonyesha. Mali tarake itapita. Eh. Kwa sababu? Yes. Nataka kupanda ngano. Okay. Sama wit. 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 Eh, nataka kupanda ngano. Hii eka 100 kabla hii msimu ya. Hapana mse sasa. Twende nikuonyeshe. Twende. Kwanza anza na hapa. Anza hapa kwanza. Kuweka mali. Weka alama, weka alama. Oh. Eh. Lakini mse unanipelekanga haraka sana. Sasa unakuja kuleta mambo ya mahindi kwa mambo ya ngano. Hawezi changanya. Hapana mse. Twende, twende. Unachua ni file mambo mambo iko. Hiyo ingine koko ile kwa iko ile miti. Sasa harakisha eh. kidogo. Nataka. Alexander Jospat. <coughs> ni eh, ni mimi yoyo. Sema ndio mheshimiwa. Nimeitika, mimi naitwa Alexander Jospat. Wale mimi. Nikiitana Alexander Jospat unasema ndio mheshimiwa. Ndio mheshimiwa. Unashtakiwa kwamba mnamo tarehe sita mwezi uliopita mwaka huu katika kaunti ya Narok. Eh. Ulimshambulia na kumpiga na kumuumiza bwana Ondeki nyuka kota ukidai ya kwamba alikuwa ameroga shamba lako lisipate mazao. Eh, eh. Unakubali mashtaka leo ama bado unakataa? Unakataa. Nini mnaona nifanye nini? <laughs> unajua ume, unajua leo sio mara yako ya kwanza kuja hapa kotini. Ndio kwa sababu umekuja hapa si mara kadhaa. Na, na kila mara ukija unasemaga unakataa. Kwani leo ndio ushiki vile unaambiwa? Ndio Leo Kiswahili imekuwa ngumu. Hapana nafikiri sasa tumeelewana. Wacha nikatae. Mimi si mimi ndawacha ukatae. <laughs> Ni wewe mwenyewe uamue unakubali ama unakataa. Unakataa. Kiongozi wa mashtaka mashahidi wamefika Unajua wanaweza kuongea wana ni kama watu mingi na wana hiyo mambo na
Ndiyo 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 inama. Yes. Ingia hapo ndani. Namna hivi. Eh ndiyo ingia kuja hapa hapa. Mapa. Kuja hapa mbele kuja hapa hivi. Enda kwa chapa wewe. Sahihi. Ndio. Pia safari sama siku. Ah wa kuja hapa hapo. Very good. When we dini gani? Mimi ni kama kawaida si unajua tu kutundu kutundu. Kama kawaida. Kutundu ni gani mzee? Hii ya msara hapa hii ya msara. Ya msara bali gani? Define. Define. Define na ndanga hii si wana pepa msara hapa. Kutundu 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 na mna hivyo. Mkristo eh? Kanisa. Eh ni kanisa hiyo. Kwa ni Mkristo. Eh mimi ni Mkristo. Na umejua aje? Unaitwa nani? Majina yako unaitwa nani? Oh, kulieta bananga nga Alfons Makacha to tumakoa. Unasema nini? Na kwa majina natulikana kama Alfons Makacha to tumakoa. Sawa, inua hii Biblia. Yes. Narudia maneno. Ndio. All right. Sema mimi Alfons Makacha to tumakoa. Mimi Alfons Makacha to tumakoa. Kwa ya kwamba kwa hapa na ya kwamba sema na hapa ya kwamba na hapa ya kwamba maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii maneno nitakaye sema mbele ya koti hii ni ukweli ni ukweli ukweli mtupu eh ni ukweli mtupu sema ukweli mtupu ni ukweli mtupu eh Mungu nisaidie yes yes mzee majina yako kamili unaitwa nani eh nimemwambia huyu madam tu sasa hivi na kuuliza mimi na kuuliza majina yao kamili unaitwa nani naitwa Alfons Makacha to Makoa Bwana Makoa wewe unafanya kazi wapi? Eh mimi ni shamba manager mheshimiwa. Shamba manager. Eh ndio. Manager hali hii. Eh kabisa mheshimiwa. Eh ndio unaacha tunafanga tu namna hata nilikuwa nimetoka ndio nikuche namna hiyo. Wewe ni manager. Eh mimi ni manager. <coughs> wapi uko? Shamba Mau Naro kumheshimiwa. Mau Naro. Eh mnalima nini mama mnakusa nini huko? Huko tunakusanga eh kitamu tulikuwa tunakusa mahindi lakini sasa hivi tunakusa eh e, naitwa namna kani ngani lakini sasa ngani yenyewe hakuna mheshimiwa na ule ambaye amekuajiri anaitwa nani eh bwana muitanga alexander mheshimiwa utajiri wako eh ndio mtosi wangu huyu na mnamo tarehe 6 yes elezea mahakama ni kitu gani litokea kuhusu kesi hii oh hiyo siku ndio hiyo siku mheshimiwa eh shamba ya mtosi wangu ya, ya ngano ilikuwa haina kitu yani imekauka mheshimiwa na mlikuwa mmepanda na tulikuwa tumepanda mheshimiwa ndio na lakini achirani yake hapo ambaye wanamuita uh, nani nyuka kuota yake ilikuwa na meta meta na mlaifu mheshimiwa ndio yes na mimi nikamwambia huyu mtosi wangu eh niliona huyu jamaa akipika round kwa shamba ya e, e, kali ya moto mheshimiwa ndio akiwa uchi mheshimiwa nani huyo e ongea kwenye kwota mheshimiwa akizunguka akiwa uchi e, akizunguka hiyo kinini e, shamba akiwa uchi mheshimiwa shamba ya Alexander e, shamba ya Alexander ndio nikachua this is what we call e, nini e, nightmare mheshimiwa <laughs> yani nightmare mheshimiwa anakimbia usiku. Yes, anakimbia anga usiku mheshimiwa. Ukamwambia Alexander. Nikamwambia Alexander. Ndio kwa hivyo alisema ukwenda kumaanisha kuambia tajiri yako hii imefanya nini? Yes, sasa hiyo ni kumaanisha huyo jamaa aliloka hiyo shamba ya ya Alexander. Ndio sababu ilikauka yote mheshimiwa. Na yake ina meta meta mheshimiwa. Na mzee wewe unaamini mambo ya urogi? Eh I believe but I don't believe so much but I believe. Yes, yes, yes. Mzee, unamaanisha kitu gani? Believe but yes. don't believe so much. Una Unamaanisha kitu gani? Unamaanisha unaamini mambo ya urogi? Kulingana na tasturi si naamini lakini bado siamini lakini ni tasturi si zile si, 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 siko mheshimiwa. Tasturi gani? Sawa sawa mheshimiwa sawa sawa kitambo unachua na mna hivyo mheshimiwa. Eh ni vitu siko kuna hao wanakimbianga usiku kama huyo sasa nimekuambia. Na ulipofanya ulipomwambia tajiri wako alifanya kitu gani? Eh tajiri yangu alikasirika sana mheshimiwa. Ndio. Yes hela au mheshimiwa na nora na ni msahuru huyo ndeka mkungu tu papa wacha wewe mzee unasema nini <laughs> alienda hapo hivi akapata huyo mzee mshimiwa ndio wacha huyo mzee aanze kufinyiliwa chini kukungutwa nani si huyo nani nani huyo uh, uh, nani anaitwa namna gani eh, nyuka kwota alipigwa na Alexander alitandikwa kwa kweli mshimiwa mpaka nikamwambia mzee huyo mtosi wangu you are doing a nice job lakini si nice job yes mshimiwa <laughs> Yes yes. Na huyo boss yako yuko wapi? Boss wangu. Ndio ule ndio ule ndio ameniandika mheshimiwa huyo. Ni mtu mrai sana lakini akikasirika anakulanga mpaka chuma. Ule hapana mchezo. Wewe 
mstakiwa na swali kwa shahidi ah tawasa kuwa na swali kwa wakoa ndio ndio kwa hivyo ni wewe ulizunguka hiyo shamba si mimi nilizunguka ni mimi nilizunguka si wewe ulizunguka nani alizunguka ondie kinyoka fuata nani alikausha mahindi ya chapa yangu ni ondie ni mahindi ama ni ngano ni ngano sorry sorry yes. kwa sababu hata mahindi eh hey. ndio afanyaka hata mambo ya mahindi ndio nani alikausha eka 100 ya ngano ya chapa yangu ondie kinyoka fuata kwa hivyo wewe ulimuona life life eh nilimuona kisunguruka usiku hiyo ya malani kwa hivyo akiwa uchi akiwa peke yake eh ndio akiwa afiri ndio kwa hivyo tunaweza kusema hiyo ni kama drama ni kama video eh ni kama drama ni kama video eh hiyo tunaweza ita hapana hiyo tuite ni cassette unachua vile yeye alisunguruka usiku hiyo sasa eh. si ndio eh. sasa si tu mimi na wewe tungefanya namna hivi tungetoa pia sisi tukue ndefe tusunguruke tukiwa wawili yake itakauka saidi ya vile yako ikauka hapo tali ni ndio mawaidha eh hiyo ndio mawaidha hiyo ndio mawaidha nilikuwa nampatia kama msee ndio kauka yale ya huyo ingekauka saidi mshindi ngoja nikuze swali moja kwanza mimi ni rais kwa sababu yangu ni sina ingine ya ndani nyamaza ulienda mpaka hapo ukahakikisha huyo anazunguka hiyo shamba ni huyo mtu unayemuita ondie ye yale ulienda mpaka hapo na ukamuongelea siku muona niliona tu kitu nyeusi kisunguka <laughs> kwa hivyo yeye ni mweusi. Mheshimiwa hata Mheshimiwa hata ukimwangalia huyu hali yake ya maisha kwa sababu ya kuamini mambo ya urogi ni anabakia akiwa maskini. Hapana mimi mimi ndio brown kwetu. Wewe toka 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 toka. Salamu <laughs> dani wewe ulizunguka chamba. Toka toka toka. Mama si unipatia transport hiyo. Wewe toka mzee. Wewe toka 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 toka. Toka. Toka toka toka. Na usinishautie. Majina yako naitwa Coprius Dan. Inua ibiblia na ubia maneno. Sema mimi, mimi Coprius Dan. Coprius Dan. Na hapa ya kwamba, na hapa ya kwamba maneno ambayo tutasema mbele ya koti hii. Maneno ambayo nitasema kwenye koti hii ni ukweli, ni ukweli. Ukweli mtu, ukweli mtu. Eh Mwenyezi Mungu. Eh Mwenyezi Mungu nisaidie. Umeeleza mahakama ya kwamba majina yako ni Coprius Dan. Naam mheshimiwa. Copro umetoka kitu gani cha polisi? Natoka Maunaro Police Station. Na Maunaro Police Station. Naam. Na ningependa ueleze koti hii mnamo tarehe sita ulikuwa wapi? Mheshimiwa mnamo tarehe sita nilikuwa katika kituo cha polisi. Ndio. Na hapo ndipo nilipokea mzee mmoja kwa majina anaitwa Ndiye Kinyuka Kuota. Ndio. Alikuja kupiga ripoti ya kwamba amevamiwa na ameshambuliwa mheshimiwa. Aliwahi kuambia alikuwa amevamiwa na nani? Aliniambia kwamba amevamiwa na mjirani yake ambaye anajiita Alexandra Mheshimiwa. Ambaye ni mkulima mwenzake. Naam, ni mkulima mwenzake. Ulifanya kitu gani kama afisa polisi baada ya kuona kwamba huyu mzee anakuja ameshambuliwa amepiga ripoti ulichukua hatua gani Mheshimiwa mimi kama polisi nilichukua hatua ya kumpa P3 nikamweleza kwanza aende hospitalini akarudi hapo ndipo tulipoenda moja kwa moja hadi kwa mzee Alexandra Mheshimiwa Na uliwahi kujua ni kwa nini kwa Alexandra alikuwa amemshambulia bwana Undie Na Mheshimiwa kulingana na ushahidi ambayo Alexandra alinipatia Alexandra alikuwa anasema ya kwamba mzee ndiye kinyuka kuota alikuwa mrogi ama mchawi kwa njia nyingine ya kwamba alikuwa anazunguka shamba yake usiku na yeye ndo alifanya ya kwamba shamba yake ikauke mheshimiwa na hali ya ondiek ilikuwa namna gani mheshimiwa kulingana na hali ya ondiek mimea yake ilikuwa sawa na ilikuwa inanawiri vizuri mheshimiwa kwa sababu gani kwa sababu kulingana na ushahidi ambayo ondiek alinipatia E, niliona ya kwamba ndiye ni mkulima mwerevu sana mheshimiwa ya kwamba yeye alikuwa ananyuzia mimea yake yeah. maji na ya kwamba alikuwa pia amechukua bima ya mimea mheshimiwa bima ya mimea Naam. insurance ya, ya crop insurance Naam, na mheshimiwa na Alexander hako amechukua kulingana na Alexander hako amechukua bima yoyote mheshimiwa na kwa hivyo ukafanya kitu gani baada ya kuona kwamba huyu jamaa amemshambulia mheshimiwa hapo ndipo nilipomuuliza maswali na akakataa ku kusikilizana nami na tukachukua hatua kumleta katika police station mheshimiwa. Mtu ambaye aliwahi kumleta police station kwa kumshambulia bwana Undie yuko wapi? Ndio yule pale mbele ya koti. Unaonesha kwa mkono. Ndio yule pale. Ni hao tu mheshimiwa kwa shahidi. Mshtakiwa na swali kwa shahidi. Wataweza kuwa na swali. Uliza. Wewe nafanya kazi gani kwa hapa Maunaro? Mimi ni police station. Wewe ni police Mimi ni afisa, naam. Kulinda nini kama ulinde ila watu na sururu kwa chamba ya mwenyewe usiku na mjana? Mimi nalinda wananchi kama wewe silindi watu ambao wanazurura usuia champa yangu isisurugwe na mtu ambaye naroka champa yangu kwa nini usuii kama polisi 
wewe hukuwa na ushahidi tosha ya kwamba Alexander ya kwamba mzee ndiye kinyuka kuota ndio anazunguka kwa shamba yako usiku wewe ulisikia tu kuli, kutokana na mwajiri wa wako ambao ulimwajiri wewe uko na ushahidi naam nina ushahidi uliona hakuzurura Hakuzurura kulingana na ushahidi ambao alinipatia. Hakuzulingana na ushahidi ambao alinipatia. Hakuzurura. Uliona hakuzurura. Kuja hapa. Atakali wewe. Kwa sababu yuko mwaka ngapi? Wewe mheshimiwa. Wewe. Unaweza kuzingatia ile kitu unaambiwa hapa ufanye. Uulize maswali. Na kama huna maswali ka kimya. Hii mtoto hii hata. Mtoto gani? Yeye ni polisi. Mheshimiwa. Unaona huu ni afisa wa polisi. Tena ni koplo. Wewe una tabia mbaya sana. Na mheshimiwa ningetaka kupenda kwamba ushahidi mkali uchukuliwe kwa mzee Alexandra kwa sababu ya kujaribu kutisha afisa wa polisi mheshimiwa. Unasikia mzee? Eh? Usijaribu kutisha afisa wa polisi. Ni kwa sarao mimi. Hiyo ni kwa sarao. Mimi ni Mkristo. Majina yako? Mimi ni Gideon hata ingani nimeongezea nime wengine nikaitwa Sakaria. Sasa <laughs> Sakaria. Sakaria bado hajadi sijusi ndio wamebatizwa na pasta. Sawa nataka unipatie ile kokoa ID. Ile kokoa ID e. ni Gideon ndiki nyuka kuota. Sawa ile Biblia narudia e. maneno. Ndio. Baba ya Tiaga Sachien. Sema mimi Gideon ndio ndio kinyuka kuota. Mimi Gideon ndio kinyuka kuota. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo mbele ya koti hii. Maneno ambayo mbele ya koti. Ni ya ukweli. Kweli mtupu. Kweli Mwenyezi Mungu nisaidie. Eh Mwenyezi Mungu nisaidie. Eh eleza mahakama majina kamili unaitwa nani? Eh naitwa Gideon ndio kinyuka kuota. Amika Skuria. Unafanya kazi gani katika ujenzi wa taifa mzee? Mimi ni mkulima. Mkulima nalima pande gani ya Jimbo Nalima pande ya Maunarok. Kaunti ya Narok eh? Kaunti ya Narok. Niko ndio. Unalima nini na nini? Nalima nalima ngano, nalima hii inaitwa Bali. Nimepanda hiyo tena eka saidi ya ya, ya elfu mbili ambao nalima. Si mkulima tia mchezo mchezo, ni mkulima ambaye ameweka mchezo kando nalima kitu inaitwa kilimo biashara. Kilimo biashara. Eh. Na mzee mnamo tarehe sita, unaweza kuelezea mahakama ulikuwa wapi? Siku hiyo nini nilikuwa kwa shamba yangu? wakati ambapo kutokea kitu gani sasa ndio jamaa mwingine ambaye ni jirani yangu ako na tu, na tuweka tu yake ameuza uza hiyo samba yake amebakisha 100 eka alikuwa na kubwa alikuwa na saba kubwa ameuza tena na usia kwa ba anakula pole pole na credit sasa kamebaki 100 <laughs> amebakisha 100 sasa yeah. hii 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 mkulima akakuja kwangu kun, ati anakuja kunisambulia Alikuchambulia kwa nini? Atena kuja kusema ati mimi nimezunguka shamba yake, ati mimi ni night runner, nimeroga hiyo mimea yake. Mheshimiwa ni hata mimi mwenyewe nikashanga. Sababu hapo awali tulikuwa tumeitwa workshop na IRA. IRA ni nini unaweza kuuliza? IRA ni Insurance Regulatory Authority. Hapo ni shirika ya serikali ambayo ina deal na mambo ya kuweka usawa katika uwanja ya bima. Yaani wale ambao wanafanya kazi kama ni kama kampuni ya bima na wale ambao ni consumer. Sisi ndio customer ya kununua bima. Wana make sure kwamba kuna kuwa na ile usawa. Hakuna naye wana regulate. Wana regulate. Ndiyo. Mambo ya bima. Ambao ofisi zao ziko wapi? Ambao ziko zip replace hapa hii. Tena wana waleta sisi workshop kueleza sisi muhimu ya kama wa kulema kuwa na kitu naitwa bima ya mimea crop insurance mwezimiwa. Ndiyo. Unaona? Nafundisha sisi na pia kutuambia tufanye kilimo kama biashara. Ndiyo. Sasa wakatueleza kwamba uko na hii bi, ukichukua bima ya mimea kuna kitu inaitwa weather index. Ndiyo. So kupitia weather index so long as the weather index imeonyesha kwamba hakuna mvua ya kutosha na haikunyesha mvua ya kutosha. Wewe kitu utasikia tu utasikia kwa simu yako. Titi. Kiangalia umetumia pesa ile umetumiwa compensation yako na kampuni ya insurance kupitia mobile phone eh ile bima mlikuwa mekata ile bima mlikuwa mekata na sasa mimi kitu kingine ambao nilifanya mimi ufanya kilimo biashara kwa hivyo na sprinkle 
mimea yangu wananizia mambo eh, niko na bohol alafu niko na machine ya kumwagilia mimea yangu kwa hivyo napata ngano yangu bali yote ilimea lakini kwa sababu nilikuwa nimechukua hii bima bado nililipwa ndio sasa hiyo election inakuja kunipigia kelele au naona mimea yangu imekuwa green na yake ilikauka ili samani ati mimi ndio nimeroga eh na nilijaribu kusomesa yeye kufanya kilimo biashara ikamusida na ulimwambia mambo ya haya hata wakati ya workshop si nilimuita nikamwambia twende workshop twende tukasomeswe kama wakulima akasema ati ile masomo alisoma saidi ni ile alisoma akiwa KU Kenyatta University alikuwa university si alikuwa na ati analisa ngombe kwa hiyo kiwanja ya university sasa siku yote alisoma masomo mengi okay. hii ingine naona hii naanza kumupeleka ameshani nayo sasa mimi nikaona hakuna kitu kingine naweza mwambia nilipofomeswa nikakuja nikamwambia Alexander mkulima mwenzangu kuna kitu inaitwa bima mimea Una, wanakuja wanaangalia ile shamba umelima alafu uiko forms utajasa alafu unapatiwa hiyo cover in case whether index ikionyesha kwamba whether imeharibika mvua imekosa kunyesha bila tulikuwa tumetarajia unalipwa akasema hiyo ni kupoteza pesa Aka, na mm. baada ya hayo alifanya kitu gani sasa baada siku ilikuja kwangu alinivamia wacha nigonge na alitandiko wacha nikwambie alafu unajua hakuna kitu mbaya ile mtu uchakwe na mtu ambaye elewi anasema merogwa na huyu jamaa imambi ya kurogwa jaanza zamani tangu ajiri makoa kama farm manager yuko wapi hiyo jamaa alikuwa mbali kushambulia siku hiyo una swali hata ana alikuwa anauliza lipotelea watu atakuwa na swali lakini sasa aeleza yeye anyamaza nimenyamaza mimi niko kimya nyamaza basi wonje ndio sisi adui ndio adui ulianza tu juice uliko niita morogi sasa kama ulianza kufanya urogi kwa shamba yangu atakuwa atakuwa saje kukwa adui yako sasa yani ona mimi mambo ya korogwa wewe na makoa mkikaa chini mkashikamana mkakubaliana kutoka ushe shamba ya ya Alexander si ni kweli si ni kweli na wakati unaenda kusunguka shamba yako usiku shamba yangu ni ladies <laughs> Unaenda kunyunyisa nini yako kwa champa yako ikauke? Sasa mimi nilieka shamba moja ukisunguka usi, ukisunguka na hiyo baridi ya maunaro. Si unachikwa na pneumonia hata ika moja. Si nikitaka kusema basi ulisunguka ukashika ukashikwa na limunia na ndio inakusumbua saa hii. Mzee kama ningekuwa mimi ni wewe <laughs> ningeulizia hiyo bima ya mikop ya, ya, ya mimea ya kokauja shamba yako inapatikana wapi? Mm. Manake mkulima ule ambaye ako na ujasiri anawekea bima mimea yake ama kama ni ngome kama ni mkulima mfugaji anaweka bima ya mifugo kama ningekuwa mimi ni wewe mimi si wewe mliwaribu we sa focus jo mimi ni kwa hasara hakuna mtu aliharibu weather focus ile kitu nataka kuelewa ni kwamba kwanza ni kujibu IRA sio ni chama ya siasa IRA ni insurance regulatory authority Nasaidia na tena ni shirika ya serikali. Na inasaidia mwananchi kama wewe. Huko umeeleza mimi. Huko umesema ni ya serikali. Hujataja kama ni ya serikali. Kama mimi angalijua ni ya serikali mimi angalifuata. Kwa sababu iko machama pale pale inakuja hapa huwezi jua ni ya nini. Kama ni ya serikali ni sawa anaitwa haje? Aya re. Why are they? Insurance regulatory authority. Ngoja tikani. Si why are they? I R A. Eh? I R A. Kwaifo, kesi. Wako zi pre place hapa hili. Tenda, tumemaliza kesi sasa. Wewe sikiza. Mheshimiwa mashahidi upande wa mashtaka wamekwisha leo basi naamuza mahakama. Kuna washahidi? Kuna kesi? Mashahidi wamekwisha. Lakini <laughs> kuna wale wametoa ushahidi. <laughs> na kulingana na ushahidi koti imeona leo una kesi ya kujibu. Majina yako kamili? Ataweza kuwa eh? Majina yako. Like sasa mkulimaji wa dali. Nataka majina yako. Sitaki mambo ya ukulima. Like sasa Joseph. Unaishi wapi? Kwa mama Naro. Mahali wanaweza ulugutu. Oh, wewe ni mkulima. Ulugutu eh ukiata na bili bili ya hiyo na bili bili ulugutu. Ah mimi nataka jina moja tu Maunaro. <laughs> ah, eh jumla jumla. Hiyo eh. ulugutu sijui wapi wapi huko. Hapana ah, ulugutu si ulugutu. Ulugutu. Ndio katika ile utaweza. Ndio pale unaishi. Eh. <laughs> Anza kujitetea. Nimesha kutetea kusema kwamba hata hiyo ilikuwa tu mimi ni, ni makao alileta maneno ya ko goroga roga. Makao ni nani? Ile mkulima ile mshama ni shamba yangu. Ile mmoja. Alifanya nini? 
They are going to be able to get the money from the company. So, I am going to be able to get the company from the company. Kolipwa wakati hali ya anga na kuwa na pituka pituka hizi hizi. Ata wakati juzi ni meleso ata wakati ya 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 mbwa miki kama na na kuwa mbwa na kulipwa na kampuni. Sasa ni mejua leo. Sasa mimi koko ni lugha tu na yata tu kulisa ni kafika fika yake dogo dogo. Ni yatu kwa yake wase. Kama kama makofi kofi para kara. Lagi ni ada yang luaga sana. Ada sih kucuk ada lagi kambil, lagi kamu jangan ikut ikut ni mana, ikut ni mana sih. Kiongo zaman kita kau najam bola. Anak aku sama ibu saya. Ibu saya ada. Boja, weh ni masa. Mwashimu aku ringan aku syahid abang metole wah apa. Nama syahid wot yang nolak syahid bila kuamba. Mesti kira alwa ikut mshambulia. Buana undi. Nama mwashimu aku. Wakulima ambau nuberev, ambau aku na ujasiri wakilimu. Walau ambau na fanya. Biasha, kilimo biashara mm -hmm. lazima wao wa, waende wakitaka ushauri zaidi kwa ARA mm -hmm. wapaya ushauri kuhusu bima mm -hmm. ya crop insurance mm -hmm. ama bima ya mifugo mheshimiwa mm -hmm. ningeomba kote mchukulie hatua mshtakiwa sikiza mm -hmm. sheria ile kushtaki iko katika kifungu cha 63 sehemu ya 251 ya inatakiwa ufahamu ya kwamba ni hatia kwa mtio yote ule kumshambulia mwenzake na kumuumiza kama vile wewe ulifanya <laughs> In, hata kama mtu amekukosea nenda upige ripoti polisi ama kama kuna chief karibu nenda upige ripoti lakini kuchukulia sheria mkononi na kwenda kumvamia mwenzako ki, ukidai ya kwamba ti alikimbia shamba lako akiwa uchi hiyo ni makosa maana hata huyo shahidi wako amekuja hapa amesema huyo unasema siju ndio manager wako wa shamba Haku, hakumuona kabisa kama kwamba ni huyo mnalalamika kwamba ti alikimbia kwa shamba akiwa uchi kwa hana uhakika Makoa shikwe kwa sababu na wewe kwa nini ulifuata hiyo fitina yake? Si ililetwa hiyo fitina. Ililetwa na nani? Chika makoa funga yeye kwa sababu ya fitina. Sikiza nikwambie. Mm -hmm. Umeelezwa vizuri sana hapa na huyo jirani yako. Eh. Kwamba kuna hiyo bima eh. na hiyo bima ukienda ukichukua eh. ambayo ni crop insurance. Eh. Hakuna siku utapata hasara. Yeah. Mimea ikikosa kumea bima yako inakusimamia. Na ushindi ukipiga safari kwenda kufata unatumiwa pesa kwa simu. Hata pesa unatumiwa kwa simu. Aya, kuna hiyo ingine wanasema weather index. Kifaa ambacho kinakujulisha kwamba inajulisha ina, ina kama weather ni mbaya ama ni mzuri. Sasa unaona wewe ukikaa kwenye giza usemage sijui watu wanakimbia kwa shamba yako uchi. Eh? Ukitoka hapa tafuta huyo rafiki yako akupeleke huko kwa IRA. Watakufafanulia vizuri mambo ya bima. Na na ndio niko nayo. Ya ndio. Yes. Si ni sume sema unataka namba ya watu wa IRA. Na yapatie sasa. Sasa yeye atakwambia ondie. Skoti hii imeku pata na hatia imekufunga kifungo cha siku moja hapa. Upewe ndoo na maji uje uoshe hii koti yote sasa ile nitatoka uoshe mpaka jioni saa moja utoke uende. Fanta hii itakuwa fili. Funga hiyo shuka yako. Wacha niwashe bwana. Naita karaji. Sasa hii toka tukue mpaka koti ishe. Nataka nimalize niende. Ni toke ni niwashe. Ah utatoka hapa mpaka saa moja tukifunga koti. Kama makali. Wala. Bwana yako na ushaka jumbe. Wewe mzee toka. See Channel One, Kenya's watching.